నమస్తే వెల్కమ్ టు రాత్నం మీడియా నమస్తే వెల్కమ్ టు పల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ మౌత్ అనేది చాలామందికి స్మెల్ వస్తుంది నోట్లో పొద్దున లేవంగానే దుర్వాసన అంటాం కదా వస్తుంది మన చేతులు పెట్టుకున్నా కూడా మనకే స్మెల్ వస్తుంది పక్కన వాళ్ళు కూడా అంటుంటారు మౌత్ స్మెల్ వస్తుంది అని బ్రష్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఆ బ్రష్ చేసుకున్నా కానీ స్మెల్ వస్తుంది కానీ అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది లోపల నుంచి వస్తుంది ఎక్కడ ఎందువల్ల వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి యూట్రస్ యూట్రస్ ఏమన్నా పాడైపోయేటప్పుడు స్మెల్ వస్తుంది అండ్ కడుపులో పొండు ఉన్నా కానీ అల్సర్స్ ఉన్నా కానీ కడుపులో ఏదైనా మనకి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా కానీ ఈ బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తుంది మనం దాన్ని దాని గురించి పట్టించుకోకుండా నాకు అంతే వస్తూ ఉంటుంది అన్నట్టుగా వదిలేస్తాం ఈ బ్యాడ్ స్మెల్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఒక పాయింట్ అది రెండోది వచ్చి ముక్కులు జలుబు జలుబు అనేది వచ్చినప్పుడు కూడా చాలామందికి ముక్కులో నుంచి వచ్చే జలుబు స్మెల్ వస్తుంది అది ఎందువల్ల అంటే ఇక్కడ అండ్ ఆల్సో ప్రాణాయామ చేసేటప్పుడు బ్రీదింగ్ బ్రీత్ చేస్తేనే స్మెల్ వస్తుంది కొంతమందికి అది ఎందువల్ల అంటే సైనస్ క్యాబిటీస్లు అక్కడక్కడ వాటర్ వచ్చి ఆగిపోయి చాలా రోజుల తర్వాత అది జర్మ్స్ అన్నీ వచ్చి స్మెల్ వస్తుంది మనం నేచర్లో ఉన్నట్టే కదా ఫైవ్ లిమిట్స్లో మనం చూస్తాం ఇప్పుడు వాటర్ ఎక్కడన్నా ఉంది మూమెంట్ లేని వాటర్ ఒక చోట్లో ఉండింది అనుకోండి దాంట్లో పురుగులు అన్ని జర్మ్స్ అవన్నీ వచ్చేస్తాయి కదా స్మెల్ వచ్చేస్తాయి కాలువలాగా మురికి కాలువలా అయిపోతాయి ఒక చోట్ల ఆగిపోయిన వాటర్ రన్నింగ్ వాటర్లో మనకి మళ్ళీ మనకి ఉండదు ఇక్కడ ఆగిపోయి ఉన్నాయి అనుకోండి వాటర్ అది కొన్నాళ్ళకి అన్ని బ్యాక్టీరియా అన్ వాటర్ బ్యాక్టీరియా అంతా ఫామ్ అయిపోయి స్మెల్ వస్తుంది అప్పుడు ఏం వస్తుంది జలుబు వచ్చినా స్మెల్ వస్తుంది అండ్ ప్రాణాయామ చేసినా కూడా బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తుంది అండ్ థర్డ్ వన్ మోషన్ వెళ్ళినప్పుడు స్మెల్ వస్తుంది మోషన్ వెళ్ళేటప్పుడు స్మెల్ వస్తే ఏంటంటే అది డైజెషన్ సరిగ్గా అవ్వట్లేదు లార్జ్ ఇంటెస్టల్ నుంచి కరెక్ట్గా పంపించట్లేదు బయటకి సో అదే అర్థమైపోతుంది మోషన్లో స్మెల్ వస్తుంది అండ్ గ్యాస్ట్రిక్ గ్యాస్ వదిలినా కూడా స్మెల్ భయంకరంగా వస్తుంది థర్డ్ పాయింట్ అండి ఫోర్త్ అయితే ఫోర్త్ వచ్చి యూరిన్ యూరిన్ వెళ్ళేటప్పుడు యూరిన్లో ఎల్లో యూరిన్ ఉంటుంది అండ్ యూరిన్ కూడా స్మెల్ భయంకరంగా ఉంటుంది అండ్ ఇంకా ఒక స్టెప్కి ముందు వెళ్ళాలంటే మనం ఏదైతే బోన్ చేసామో ఆ ఒక ఫుడ్ ఒక్క స్మెల్ యూరిన్లో వస్తుంది కొంతమందికి మళ్ళీ స్వెట్ స్వెట్ అండ్ స్వెట్లో భయంకరమైన స్మెల్ అండర్ ఆమ్స్లో డ్రెస్ వేసుకున్నా కానీ ఒకటే కలర్ పట్టేస్తుంది అన్నమాట అంత స్మెల్ ఉంటుంది ఆర్డర్ అది బ్యాడ్ స్మెల్ చాలా ఉంటుంది అండ్ స్వెట్ ఆ బట్టలు కూడా పట్టుకున్న కలర్ కూడా పోదు అనమాట ఇలాంటివి ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఈ ఐదు పాయింట్లో మనం చూసాము ఇలా స్వెట్ వచ్చిన వాళ్ళకి కానీ ఇలాంటి వాళ్ళకి కానీ తొందరగా బ్యాక్టీరియాస్ వైరసెస్ అటాక్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది అంటే మిగతా వాళ్ళకి రాదా అంటే అలా కూడా కాదు కానీ దీనికి ఏంటంటే చాలా వరకు ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటే జనరల్గా చాలామందికి ఎలా అలవాటు అయిపోయింది అని అంటే నాకు మోషన్ వెళ్తే అంతే అండి స్మెల్ వస్తుంది చిన్నప్పటి నుంచి నాకు అలా అలవాటు అంటారు అలాగే నోటి దుర్వాసన కూడా నాకు అలాగే ఎప్పటి నుంచో అలాగే ఉంది అది పెద్ద ప్రాబ్లం కాదన్నారు అని చెప్తారు అలాగే బ్రీత్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇది నాకు ఎప్పుడో చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది నాకు ఇది పెద్ద ప్రాబ్లం కనిపించలేదు అంటారు దానికి ఏంటి యూడికిలో అలాంటి వాటర్లో వేసుకొని స్మెల్ రాకుండా పర్ఫ్యూమ్స్ వేసుకొని అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అనమాట అండ్ ఆల్సో మనకి అది యూరిన్లో స్మెల్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఇది నాకు ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటుందండి చిన్నప్పటి నుంచి ఇదే ఉంది నాకేం పెద్ద ప్రాబ్లం కనిపించలేదు డాక్టర్స్ కూడా ఏం పెద్ద ప్రాబ్లం లేదన్నారు అని అంటారు స్వెట్లో కూడా స్వెట్లో ఎందుకు వస్తుంది బ్లడ్లో అన్వాంటెడ్ టాక్సిన్స్ ఎక్కువగా చేరిపోయినప్పుడు ఆ స్వెట్లో అనేది ఆటోమేటిక్గా ఆ స్మెల్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో ఇవన్నీ ఉంది మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు కొన్ మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ని మార్చుకొని ఆల్రెడీ మన వీడియోస్లో చెప్పాం ఎలా నవిలి తినాలి మార్నింగ్ ఎలా ఫుడ్ తీసుకోవాలి అన్కుక్డ్గా తీసుకోవాలి ఇలా ఎక్కువ ఈ స్మెల్ ఈ ఐదు విషయాల్లో కొందరికి ఒకటి ఉంటాయి కొందరికి రెండు ఉంటాయి కొందరికి అన్నీ ఉంటాయి వీళ్ళు ఎలా ఫుడ్ తీసుకోవాలంటే మనం చెప్పిన మెథడాలజీలో ఫుడ్ తీసుకోండి ఇంకొకటి ఏంటంటే కుక్డ్ ఫుడ్ బాగా తగ్గించి అన్కుక్డ్ ఎక్కువగా తీసుకోండి ఇప్పుడు ఈ క్వారంటైన్లో ఉన్నారు కాబట్టి టైం కూడా ఉంటుంది సో దట్ అబ్జర్వ్ చేయండి మార్నింగ్ కూడా ఎక్కువగా అన్కుక్డ్ ఫ్రూట్స్ లాంటివి తీసుకోండి అండ్ గంజి లాంటివి తీసుకోండి ఈజీగా వాటర్ లిక్విడ్ బేస్లో తీసుకోండి ఎక్కువగా మధ్యాహ్నం మరీ ఉండలేకపోతే మధ్యాహ్నం ఒక పూట రైస్ ఆ రైస్ని కూడా మనం ఆ రైస్ కూడా ఏం చేస్తారంటే మీరు బాగా నవలి తినడం అనేది అలవాటు చేసుకోండి డెఫినెట్గా మనం ఆల్రెడీ పెట్టిన వీడియోస్ చూసారంటే మీకు అర్థమవుతుంది మార్నింగ్ ఫ్రూట్స్ ఎలా తీసుకోవాలి ఏ టైంలో తీసుకోవాలి 
బాగా నవలి తినాలి ఇలాంటివి అలవాటు చేసుకుంటూ వస్తే ఈ చెప్పిన నోటి దుర్వాసన దగ్గర నుంచి బ్రీదింగ్స్లో స్మెల్ దగ్గర నుంచి మోషన్ స్మెల్ దగ్గర నుంచి గ్యాస్లో స్మెల్ దగ్గర నుంచి యూరిన్ స్మెల్ దగ్గర నుంచి యూరిన్లో చాలామంది చూసాను చెప్తారు కొంతమంది యూరిన్ వెళ్ళినప్పుడు మనం మధ్యాహ్నం ఏ ఫుడ్ తిన్నామో ఆ ఫుడ్ స్మెల్ వస్తుంది అంటే ఎంత బ్యాడ్గా ఉంటుంది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ మనం చూడాలన్నమాట ఇంకా మోషన్ సరిగ్గా వెళ్ళదు సో వీళ్ళకి సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఏం చేయగలము అనేది వదిలేదు మీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్లోనే ఆటోమేటిక్గా దీన్ని నార్మల్కి తీసుకు రాగా 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 మనకి భయం పోతుంది ఈ ఇలాంటి ఉన్న వాళ్ళకి నేను భయపెట్టడం కోసం చెప్పట్లేదు ఇలా ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువగా వైరస్ బ్యాక్టీరియాస్ అటాక్ అయిపోతాయి ఎందుకంటే ఇవన్నీ అన్వాంటెడ్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఎప్పుడు స్మెల్ వస్తుంది పురుగులు ఎప్పుడు పడతాయి ఒక పండు తూ పండు తీసుకుందాం ఆ పండుని నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు అదేం కాదు కానీ అది కుళిపోయిందనంటే అది బ్యాడ్ స్మెల్ వచ్చేసింది దానిలో పురుగులు వచ్చేస్తాయి సేమ్ వే మన బాడీలో కూడా ఇప్పుడు ఇంత బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తుంది అని అంటే ఎన్ని పురుగులు ఉంటాయి ఎన్ని బ్యాక్టీరియాస్ ఉంటాయి అన్వాంటెడ్ ఇవన్నీ ఎన్ని డెడ్ సెల్స్ ఉంటాయి బయటికి రాకుండా ఎన్ని కుళ్ళిపోయిన సెల్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ బయటికి రాకుండా అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అక్కడ అట్రాక్షన్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది దానికి వైరస్కి కానీ బ్యాక్టీరియాస్కి కానీ ఇవన్నీ కూడా డిజీజ్ అనేది చాలా తొందరగా ఫామ్ అవుతాయి అనమాట సో ఎక్సర్సైజ్ కూడా కావాలి ఎక్సర్సైజ్ అనేది డెఫినెట్గా మనం చేసినప్పుడు బాడీ హీట్ అయ్యి బ్లడ్ సర్కులేషన్ అనేది నార్మల్ అవుతుంది ఎందుకంటే సర్కులేట్ అవుతున్నప్పుడు మనకి ఏ డిజీజ్ తొందరగా రాదు ఎందుకంటే రన్నింగ్ వాటర్ లాగా ఒక చోట్ల బ్లడ్ సర్కులేషన్ ఎప్పుడైతే కరెక్ట్గా లేదు ఒక చోట్ల ఆగిపోయి పాండ్ల వాటర్ లాగా కుళ్ళిపోయిన వాటర్ లాగా ఒక చోట్ల ఆగిపోయింది గుడ్డలో లాగా ఆగిపోయింది అనమాట అలా కాకుండా మనం డెఫినెట్గా ఎక్సర్సైజ్ ఏదో ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేయండి అదేంటి యోగా చేయండి లేకపోతే సంథింగ్ ఒక ఒక సాంగ్ వేసుకుని డ్యాన్స్ అన్నా గ్రంథండి ఏదో ఒకటి బయటికి వెళ్ళలేము ఇప్పుడు అనుకున్నా ఎగిరినా కూడా పర్వాలేదు ఇప్పుడు ఎండలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి తొందరగా చెమట పడుతుంది సో బాడీలో సర్కులేషన్ బ్లడ్ సర్కులేషన్ అనేది బాగా ఏర్పడుతుంది కానీ ఫుడ్లో మాత్రం చాలా ఇలా ఉన్నవాళ్ళు ఫుడ్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి లిక్విడ్ ఫుడ్ ఎక్కువగా మధ్యాహ్నం రాత్రికి కూడా లిక్విడ్గా గంజి లాంటివి ఏదో ఒక గంజి మన మిల్లెట్స్లో గంజి కానీ రాగి గంజి కానీ జోవార్ గంజి కానీ ఏదో ఒక గంజి గంజి తాగడం కానీ ఫ్రూట్స్ తినడం కానీ వెజిటబుల్స్ తినడం కానీ ఇలా ఫుడ్ని కొంచెం మార్చుకోండి ఉండలేకపోతే మధ్యాహ్నం మాత్రం నార్మల్ రైస్ తీసుకోవడం ఇలా చేసుకుంటూ నవ్విలి తింటూ మనం చెప్పిన మెథడాలజీ ప్రకారం ఫాలో చేసుకుంటూ ఉంటే కొంచెం కొంచెం కొంచెంగా కరెక్షన్ అయిపోతాయి సో ఇప్పుడు అనే కాదు ఫ్యూచర్లో కూడా మనకి డిజీజ్ తొందరగా రావడానికి మన దగ్గరికి ఆలోచిస్తాయి అంతే ఇలా మీరు మెయింటైన్ చేసుకున్నారంటే చాలా మంచి హెల్త్ ఉంటుంది ట్రై చేయండి అసలు ట్రై చేయండి కానీ భయపడిపోవద్దు అయ్యో ఇలా నాకు మోషన్ ప్రా స్మెల్ ఉంది నాకేమైనా వచ్చేస్తే భయపడిపోవద్దు భయపడితే మనకి ఏం రాదు ఉన్న దాన్ని మనం కరెక్షన్ చేసుకోవాలి ఇలా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ తోటి కరెక్షన్ చేసుకోండి ట్రై చేసి చూడండి అందరు కూడా థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ రాట్నం మీడియా ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ కమెంట్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్